Ni sana kwa kufika kwa wingi wenu. Tuna mambo mawili makubwa ya kuwafahamisha ili mtusaidie kufikisha kwa mashabiki wetu lakini pia kwa wadau wa soka. Ni mambo makubwa, mambo mazuri. E, kipenga kimeshalia simu mpya 2023 2024 umeanza rasmi. Mmeona jana kuna mechi zimeanza za ligi kuu. Kwa na sisi tukiwa kama timu ambayo inashiriki ligi kuu ni lazima tuzungumze na mashabiki wetu pamoja na wadau wafahamu ni kitu gani kinaendelea kutoka kwetu Singida Fountain Gate FC. Kwa leo tumekuja hapa kuwafahamisha kuhusiana na masuala mawili makubwa. Swala la kwanza uh, litakuwa chini ya CEO nadhani mnamfahamu Mr. Olebile Sikwane, yeye ndio mtendaji mkuu wa klabu yetu. Lakini swala la pili ambalo ni kubwa zaidi itakuwa ni kuhusiana na maandalizi yetu kuelekea mechi za kimataifa, mechi ya shirikisho barani Afrika CAF. Sisi ni timu ambayo ndio inaenda kuanza. Timu ya kwanza kuanza kucheza mechi za kimataifa kwa msimu huu ni Singida Fountain Gate. Wengine wameshatangulia ligi kuu huko tumeona, wengine watacheza kesho. Lakini sisi tutaanzia kwenye michuano ya CAF. Baada ya hapo ndo tutaanza kushiriki ligi kuu. Kwa tuliona tusikae kimya, ni lazima tuwafahamishe tumepanga nini, tumejiandaaje. Lakini pia ni kitu gani cha kutarajia kuelekea mechi yetu ya kwanza dhidi ya JKU. Maswali yako mengi, wengine mnanipigia simu kuniuliza. E, Sitoe majibu ya moja kwa moja kwa sababu tuliandaa tukio maalumu la kuwafahamisha A to Z tunaenda kufanya nini. Sawa sawa eh? Kwa tumekusanyika hapa ndugu zangu, tupeane picha kamili. Singida Fountain Gate inaendaje kwenye michuano ya kimataifa na malengo ni yapi? Lakini pia tunaendaje, tunacheza wapi? Singida kule wengi mmefika. Najiuliza itawezekana mechi za kafu kucheza Singida? Kwa tumekusanyika hapa kujibu maswali yote hayo. Karibuni sana na bila kupoteza wakati nataka tuanze na ajenda ya kwanza ambayo imetukusanya hapa yenyewe itatambulishwa na CEO wetu hapa mtendaji mkuu bwana Olebile Sikwane. Yeye atazungumza ni kitu gani ambacho anaenda kwa ni, ni jambo kubwa ambao anaanza nalo CEO jambo kubwa kweli kweli kwa maendeleo ya soka. Lakini kabla bwana CEO hajazungumza kipekee kabisa nitumie fursa hii kumtambulisha Nasma Mwalami ambaye najua mmemuona me, me, akiwa tumemtambulisha kupitia kurasa zetu na taarifa zetu yeye ni mtendaji mpya kwenye klabu yetu hii itoe tafsiri kwenu kwamba jamani kazi mnayoifanya inaonekana endeleeni kufanya kazi kwa bidii taasisi za juu huku zinawaona mnafanya kazi nzuri sana na ndio maana jicho letu linakuwa rahisi kuwaona wale ambao wanafanya kazi vizuri nasma ni mmoja wanufaika ametoka huko pengine kwenye press ya leo angekuwa upende huo lakini leo yuko hapa kama mmoja wa watendaji wetu kwenye klabu ya Singida Fountain Gate. Ni kazi nzuri ambayo imefanya imeonekana na tunaendelea kuangalia angalia. Tunawaona, tunaona kitu tunachokifanya na tunaamini kadi tunavyoenda mbele tutazidi kushirikiana katika kusongesha mambo mbele. Kwa hiyo hiyo nilikuwa natumekea tu. So kipekee kabisa nimkaribishe bwana Ole Bila Sikwane azungumze nani na atambulishe jambo letu la kwanza kubwa ambao tumekusanyika nalo leo hapa. Mr. welcome. But you don't tell me what you've been saying. <laughs> I told you for an introduction. <laughs> okay. Thank you, um, Director of Ceremonies, uh, Mr. Hussein. Um, good morning, Habari. Are you fine? Are you good? Okay. Thank you so much. Um, uh, first and foremost, let me thank you for coming in good numbers to our press conference. It's, uh, it's all in and uh, make sure that the team runs smoothly and seamlessly on a daily basis. Um, you'd agree with me that the Tanzanian League is very big um, and, and also the, the geographical locations of where the clubs are does not help us in any way. So we, had to, we have to be agile enough to see where, where we need to fix. Consequently, the club then took a decision to bring in an experienced football administrator who has uh, worked for both the TFF and the National Premier League board. And um, we found uh, one, one administrator called Mr. Cassano. Uh, may Mr. Cassano uh, come in so that they 
they, 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 they see him. So Mr. Casano will be the Chief Operations Officer for Singida Fountain Gate, FC. Um, you know, I looked at his CV. His CV is quite uh, rich. He has, uh, I think, two master's degrees um, from Canada and from the United Kingdom. He's well vested in operations of the Premier League because he's coming from there. Worked for the TFF before and uh, has done a lot of work in Africa as a, as a, as a CAF coordinator. So we are very confident that um, Mr. Cassano would add value to our club. Let me introduce him here. Thank you, Mr. Cassano. Welcome. So this is our big reveal. This is our big reveal today. This is the new operations, uh, uh, chief operations officer for the club. I think you all know him. Why are you not smiling, guys? <laughs> Mr. welcome to Singida Fountain. Thank you. Sir. Yeah. And um, the second, uh, the second point that I wanted to, that the the, the press conference is is premised on, would be the, our CAF preparations. Um, as you know, on Friday, this Friday we'll, we will be playing against JKU from Zanzibar in the first preliminary match. Confederations Cup, uh, Cup. and um, we have been hard at work preparing for the the the, the fixture, and um, so far so good. As I as I said, when you look at our signings this season, you could tell that the team wants to go far, and um, with the experience that we brought in in terms of the players, you can see that we really want to go far, at least to reach the, the group stages of, of the tournament. I think we've been very unequivocal about, about that ambition. So we, we, as, as, as management, we've been at hard at work preparing for this match. Um, I think the, the test in Tanga um, really helped us assess ourselves um, in terms of where, where we need to to, to, to correct where we need to fix and and how we go about planning. You would have noticed that after the match on Friday, we play prisons in Singida. So, and then we have to come back to play another, another leg, which is the second leg of that Confederations Cup. Therefore, it makes sense why um, the club would go for an experienced um, administrator such as Mr. Cassano, uh, who I said um, has a colorful CV, has rich history in, in, in rich uh, background in terms of CAF as a former coordinator, CAF coordinator, uh, as a former uh, employee of the, of the board, league board, that experience will, will, will really help Singida Fountain Gate in terms of moving forward. Um, and and I think I should give him the the second item where he will out, outline, you know, our, our in detail where we are in terms of preparation. But as I said, I want to thank you for giving us the support that I I saw on the first day, and I think even before I came to Tanzania, I saw the support that you were giving Singida, um, especially that it was playing very well it was doing it was doing well as as you know i always say if you're doing well you know the journalists will come if if you're not doing well you'll you'll probably get five of them at at your press conference so thank you for supporting us mr Cassano will be taking the mic to to outline in detail in terms of the 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 progress around CAF uh, participation so thank you so much, Mr. Cassano. Um, welcome, and uh, uh, your your colleagues want to know how far the preparations and everything in terms of. But maybe before you 
you outline that maybe you should just greet them and and, and <coughs> okay. thank you mr ceo as i've been introduced uh, we can go back to Sweden. Yes. Ah. Shukran ni CEO. Eh, kama nilivyo tambulishwa eh nchukua nafasi kuishukuru Singida Fountain Gate. Eh, kwa mapokezi mazuri niliyopata na nime join team. Eh, mi ni mtendaji kwa nitaenda direct kwenye utendaji. Tuna mechi ya CAF eh, kesho kuto tarehe 18 versus JKU Premier Round. Eh, maandalizi yanaenda vizuri. E, tumeanza ni mara ya kwanza kama Singida Fountain Gate kushiriki mashindano ya CAF lakini tumejaribu kujipanga arrangement zo, zo, zote za kuwapokea CAF official zimeshafanyika na tunaanza kuwapokea leo kuanzia mechi kamishi nataingia leo na baadaye wataingia waamuzi usiku wa leo e, wapinzani wetu JKU tayari wameshawasili E, wapo e, maandalizi mengine ya uwanja e, utaratibu wote wa mchezo yanaendelea vizuri e, media officer atazungumzia upande wa promotion plan ambayo inaanzia hapa na yeye wamejipanga vizuri na idara yake ya habari kwa hiyo maandalizi kwa ujumla yako vizuri e, kwa maana maandalizi ya kuwapokea CAF officials kupokea timu mgeni mge, mge, mgeni wetu JK kutoka Zanzibar E, lakini maandalizi ya mechi yenyewe kwa maana uwanja utakaochezewa e, taratibu za michezo kwa maana viingilio na kadhalika e, msemaji wetu atakuja kutaja hapo ile eneo ni mwache yeye kwa sababu ni, ni mambo ya usemaji e, lakini maandalizi mengine kwa maana huduma za michezo mahitaji yote ya kafu kama tunavyojua e, mchezo wa kafu inahitaji maandalizi makubwa timu tumejiandaa vizuri na tuko tayari wa Tanzania wajitokeze kwa wingi siku ya Ijumaa e, kuisupport timu yao ya Singida Fountain Gate kiwakilisha taifa katika mashindano hayo na kama alivyoongea CEO mimi nimejoin Singida kwa sababu ya vision iliyopo pale Singida Fountain Gate ya kuwa na club bora barani Afrika so tu Tanzania lakini barani Afrika kwa hiyo bora wetu tunaanza kuonyesha toka mechi ya kwanza kuanzia maandalizi alafu baadaye performance ya timu na kuendelea mbele. Kwa hiyo ni chukue fursa hii kuomba wa Tanzania wa, wa, wa tunge mkono wao nyuma yetu ndio tumeanza safari ya kuitengeneza moja ya klabu bora kabisa barani Afrika Singida Fountain Gate. Asante sana. Vimenyoka. Asante sana Mr. Kasano. Karibu Singida Fountain Gate. Jamani kwa tunajua tunahudumia hadhira kubwa ya Kiswahili. Kwa hiyo kwa ufupi tu Kilichofanyika hapa ni utambulisho wa mtendaji mpya kwenye klabu yetu uh, Mr. Jonathan Kasano yeye anaenda kuwa mkuu wa operation. Kwa operation kwenye masuala na usika na masuala ya michezo kwa maana ya maandalizi na kila kitu mmeona amezungumza vizuri hapa. Lakini pia atakuwa ni msaidizi wa CEO mtendaji wetu mkuu Mr. Olebile Sikwane katika masuala yote ya uendeshaji wa klabu yetu. Kwa hiyo karibu sana kiongozi Shukrani sana. Karibu sana usingida ni sehemu salama. Tunajua umetoka bodi ya ligi. Utatusaidia sana kwenye uzoefu lakini pia ameshawahi kuwa uh, ameshakufanya kazi katika hii michuano ya CAF. Kwa hiyo tumemleta kimkakati. Tunajua atatusaidia sana eneo hilo. Sasa ndugu zangu, majukumu ambayo mimi nimepewa hapa uh, labda tufanye sitting arrangement nzuri. Haya. Tunaanza upya. Tunaanzia tulipoishia. Zoezi la kwanza limekamilika vizuri ambao ulikuwa ni kumtambulisha Mr. Jonathan Kasano. Yeye anajiunga na timu yetu uh, Sambamba na Binasma ambao ni wageni wetu hawa. Tunaomba muwapatie ushirikiano wa kutosha. Nasma tutakuwa naye katika operation za kila siku. Uh, upande wa, wa media tutaonana naye sana kwa upande wa digital lakini pia atakuwa ni kiungo mchezeshaji kwenye idara, uh, kwenye bodi lakini pia kwenye management. E, ye ni mtu wa ndani zaidi. Mimi maswala mengine tutadili na mimi moja kwa moja lakini yale ambayo atajitajika nami mtakuwa mnamuona mara kwa mara pia. 
Lakini kingine ni kuhusiana na Jonathan. Uh, Mr. Jonathan Kasano yeye anaenda kutusaidia uzoefu lakini pia uendeshaji wa klabu kisasa. Mmesikia hapa CV yake inatisha kulikweli ni msomi wa ngazi ya Masters. Amesoma kule Canada, Marekani, lakini pia amesoma Uingereza, lakini pia amefanya kazi si chini ya miaka sita. Si ndio kiongozi? Yes, ametumikia ame mpira wetu kwa miaka sita kwa bodi ya ligi akishika na nyadhi fa mbalimbali. Najua wengi wenu mnamfahamu, mmeshakutana naye kikazi. Sasa hivi mtakuwa mnamuona akitumika kupitia Singida Fountain Gate FC. Sasa kubwa ambalo linafuatia hivi sasa ni kuhusiana na mechi yetu ya kwanza ya kimataifa ambayo tutacheza na JKU. Maswali ni mengi. Tunaulizwa tutacheza wapi? Ratiba ikoje? Tunacheza lini? Na itakuwaje kuwaje. Sasa niko hapa kuwafahamisha kuhusiana na mechi yetu ya kwanza. Aa, ligi kuu ya NBC imeanza jana tarehe 15 na tayari mechi zimeshaanza kuchezwa. Mechi tunaona kabisa ushindani ligi kuu umeongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Mechi ambazo zimeanza jana zinatoa picha na magani ligi itakuwa. So sisi tunaangalia kutokea nyuma huku tunaona namna ambavyo shughuli imeanza. Lakini kwa kipekee kabisa timu yetu itaanzia um, msimu huu 2023-2024 kwenye michuano ya kimataifa. E, mechi zetu za kwanza zitakuwa ni mechi za kimataifa, tutacheza dhidi ya JKU. Mzunguko wa kwanza kwa maana ya first leg tunacheza tarehe 18 mwezi huu huu wa 8 kwa maana ni Ijumaa ya kesho kutwa. Siku mbili tu zimebaki kuelekea mechi yetu ya kwanza ya kimataifa. Tutacheza wapi? Singida kule ni pazuri sana, hali ya hewa nzuri. Lakini kwa mujibu wa vigezo ambao vimewekwa na CAF miundombinu bado haijakidhi kucheza mechi za kimataifa. Kwa hiyo ratiba ilipangwa tucheze katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa uh, tunafahamu upo kwenye matengenezo hivi sasa. Kwa tayari tumeshafanya mawasiliano na CAF na tutatumia uwanja wa Azam Complex pale Chamaz. Mechi yetu ya kwanza tarehe 18 dhidi ya JKU tutacheza Chamaz Complex. Muda ni saa moja na nusu usiku. Tunafahamu siku hiyo kutakuwa na mechi saa kumi. Kwa sisi tutacheza kuanzia saa moja na nusu usiku. Mechi yetu ya kwanza ya kimataifa. Hii ni mechi muhimu sana kwetu. Tunajua uh, mechi za kimataifa ni mara yetu ya kwanza. Tunashiriki. JKU wenzetu kidogo walisha tangulia Mr. Kasano. He, walisha tangulia wa kucheza mechi za kimataifa. Kwa sisi tunaenda kama underdog. <laughs> Tunaenda kucheza kama underdog uh, lakini pia tunaenda kucheza kwa kujiamini kwa sababu tuna wachezaji wazuri tumefanya usajili mzuri sana na malengo yetu ni kufika mbali. Tumeweka malengo ya kufika hatua ya makundi. Tunafahamu kanuni zimebadilika za CAF kwamba sasa hivi hakuna mechi nyingi ni ukipigwa umetoka. So tunajipanga vizuri kuhakikisha kwamba mechi ya JKU haituzuii kufikia malengo ambayo tumeweka msimu huu 2023-2024. Kwa uwanja ni chamazi, muda ni saa moja na nusu. Lakini baada ya Tafakari kubwa ambayo imefanywa na viongozi wetu kupitia kwa rais wetu bwana Jafet Makau ametuelekeza na haya anayosema yanatoka kwake. Amesema mechi yetu dhidi ya JKU pasiwe na kiingilio. Hatuweki viingilio, ni bure kabisa. Mechi itachezwa pale Chamazi saa moja kamili, saa moja na nusu usiku na viingilio hapata kuwa na kiingilio chochote. Kwa mashabiki Tunafahamu, tuna watu wanapenda sana mpira, nataka kufatilia mechi hizi kwa wakazi wa mbagala pale na maeneo ya karibu, temeke, wafahamu kiingilio ni bure. Kwa waike ratiba zao vizuri, waje kufa, ku, ku, kufatilia mechi hii ambayo itakuwa inachezwa pale cha mazi. Lakini pia tunamashabiki kutoka singida, wanafahamu wanafatilia sasa hivi, wanataka kujua ni kitu gani kinaendelea, wajipange vipi. Kwa wao, wajue kabisa tumewandalea utaratibu maalum kwa mashabiki wetu wa singida. Tunajua ni timu ya nyumbani, lazima e, watu wetu wa nyumbani tuwape kipaumbele. So wao, tumayandalea utaratibu mzuri kabisa, watakuja, tutawasafirisha na kuwarudisha. Lengo ni kusupport timu yetu. Lakini lengo pia ni kila mwana, 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 mwana michezo ambaye anapenda mpira, ambaye anapenda kuona timu yetu nafanya vizuri, asipate, asipate shida sana kuja kushuhudia mechi hii. Kwa mechi yetu itakuwa ni bure, na itaanza samoja na nusu. Nitoe wito, nitoe wito kwa mashabiki, lakini pia nitoe wito kwa wadau. Tunafahamu, uh, chamazi pale ni eneo uzuri sana, uh, miundominu ya chamazi ni mizuri, ulinzi upo wa kutosha. Tunafahamu mechi za usiku zina changamoto zake, lakini tumesha hakikisha eneo la ulinzi litakuwa salama. Kwa hiyo, tunategemea 
kwa namna ambavyo tumeweka utaratibu wetu tunategemea kuona watu wengi sana wanafika na hii ni mechi ya kimataifa ndugu zangu ni mechi ya kimataifa ni mechi ambayo inatoa tafsira nzuri sana kwa nchi yetu yapo mengine yanaendelea kiuongozi kuweka mambo sawa lakini kubwa ni kwamba tutegemee tunacheza na Zanzibar ni timu hapa nyumbani lakini hii ni mechi ya kimataifa e, hakuna ujamaa hapo hapo tunaenda kukipiga kweli kweli kwa Zanzibar ndugu zetu JKU watatusamehe sana malengo yetu ni kufika hatua ya makundi kwa kama Zanzibar JKU wamekuja hapo katikati hatuna namna e, hatutaangaliana usoni wanasema ukitaka kumua nyani usimuangalie usoni utamwonea aibu utamwonea huruma kwa JKU hizi ni salamu kwamba tunaenda kuhakikisha uh, tunavuka. Kwa kama wamekaa katikati njiani watatusame itabidi tuwavuke ili tuende tukacheze na the, views, the future ya kule ya kule Misri. So hilo ni kubwa. Uh, hilo ni kubwa ambayo tumeona tuwatambulishe mapema na kuanzia sasa tutatoa utaratibu. Lakini pia tuna tuna utaratibu maalum kwa wale ambao wata, tutakuwa na wageni wetu mahususi kabisa ambao watakuja kukaa kwenye nafasi za VIP. E, tutawatangazia utaratibu ulivyo lakini kuna mialiko ambayo tutatoa kwa hiyo kwa yote ambaye atapata mwaliko ajue kabisa tumeandaa utaratibu mzuri ya kuepuka usumbufu na kuweza kufika hatujaza wasahau ndugu zetu wa vyombo vya habari najua wengine mnajiuliza mechi ya saa moja usiku inakuwaje tunafikaje chamazi tunajua changamoto zenu kwa upo utaratibu ambao tumeuandaa wa kusafirisha wanahabari kutokea pale TFF kuelekea uwanjani na kuwarudisha mbona mpige makofi <laughs> ya, yeah. so kikubwa kabisa ndugu zangu. Hii mechi ina maana kubwa sana kwetu. Ni mechi ya kimkakati, ni mechi ambayo inaenda kutupeleka katika hatua muhimu sana, hatua ya makundi. Tunafahamu ni mechi mbili pamoja na ugumu wa ratiba, ligi kuu uh, NBC tunacheza tarehe 22 Singida. Ukiangalia tarehe hapa, tarehe 18 tunacheza mechi ya kimataifa tarehe 22 tunatakiwa tuwe singida tucheze mechi ya ligi kuu tarehe saba, tunatakiwa turudi hapa tuwe tumecheza hapa mechi nyingine ya mzunguko wa pili na JKU so mnaweza mkaona ugumu ulivyo kwa hiyo tunajipanga kuhakikisha tunacheza mechi zote hatutaki viporo mechi za viporo zina shughuli yake ni ngumu kweli kweli kwa hiyo tunajitahidi uh, bahati nzuri tunamdhamini wetu precision air atatusafirisha vizuri kabisa kutoka Dar es Salaam na ataturudisha kwa hiyo hakutakuwa na kizuizi chochote lakini kikubwa ni kwamba mechi yetu ya kwanza tutacheza tarehe 18 ya kimataifa tutaenda ligi tutacheza mechi yetu ya ligi kuu kule Singida tarehe mbili dhidi ya Tanzania Prisons katika uwanja wetu wa nyumbani CCM Liti kisha uh, tutarejea kucheza mechi yetu ya pili ya michuano ya CAF dhidi ya JKU hiyo ndio ratiba yetu rasmi kwenye michuano ya kimataifa tunayoanza nayo kwa mechi ya kwanza tutaendelea kutoa taarifa zaidi kuhusiana na, na, na mechi zinavyoenda Tuna imani kubwa sana na timu yetu na kikosi chetu. Tunafahamu JKU ni wazuri, especially katika michuano ya kimataifa, huwa wanafanya vizuri sana. Tuna tumefuatilia rekodi zao, tumeona ni timu ambayo inahamasika inapokuwa anacheza mechi za kimataifa. Kwa hatuendi kwa kuadharau, tunawaheshimu sana. Tunajua ni timu ambayo itakuja kwa namna ya kujipanga vizuri na wao wanataka kwenda mbele, wana malengo yao pia. So itakuwa ni mechi nzuri sana kwa kila shabiki anayependa mechi nzuri, anayependa kufuatilia mpira mzuri ni fursa kwake kuweza kufika pale chamazi kuweza kushuhudia mechi hii. Sisi ni ndugu, Zanzibar ni ndugu zetu, lakini kwenye kazi undugu tunaweka pembeni, tunahakikisha kwamba tunaweka malengo yetu mbele kwanza. So itakuwa ni mechi nzuri sana, sisi tuna imani kubwa na kikosi chetu. Na bila kusahau Mr. Kasano. Rais amenitumia ujumbe hapa mapema kabla hatujaanza mkutano huu. Amesema niwafahamishe wanahabari. Hatujamleta maarufu shakai, maarufu shakai kuja kuwania nafasi ya tatu kwenye ligi kuu. Hatujawasajili wachezaji uh, kama Duke Aboy kuja kuwania nafasi ya tatu. Amesena, amesema acheni unyonge, nenda ukatoe taarifa hii kwa wanahabari kwamba ligi kuu NBC 2023 na 24 tuna utaka ubingwa. Hiyo ni breaking news imetoka kwa bwana Makao, rais wetu, rais wa club. Amesema nenda katangaze malengo yetu ya klabu ni ubingwa. Hatuna unyonge, tuna kikosi kizuri. Najua wengi wenu mmeona kule angao ya jamii namna ambavyo tume, tumefanya vizuri. Kwa amesema kwa kikosi hiki kwa uwekezaji ambao tumeufanya na hata hawa wachezaji. Unajua ukiweka malengo yale ya kidhaifu dhaifu hata wachezaji unawavunja moyo. Wanaona kama ah sasa tumekuja kukuania nafasi za nini hata tunaweza kufanya kishoto. So uh, rais amesema niwafahamishe kwamba malengo yetu ya msimu huu yamebadilika kutoka kuania nafasi za tatu za juu 
twende kwenye ubingwa. Tunautaka ubingwa wa ligi kuu NBC 2023-2024. Nia tunayo, uwezo tunayo na sababu tunayo na timu pia tunayo. Tumeshajifunza sana kwenye msimu uliopita. Tunafahamu ligi ina ushindani, ina mambo mengi na sisi tumejipanga na ndio maana eneo la usajili kufanya usajili wa kimkakati kuhakikisha tunafikia malengo. Habari hii inaenda kuwafikia wa Tanzania wote lakini pia iwafikie mashabiki wetu wa Singida na wachezaji tayari wanafahamu malengo haya yameshawekwa kwao kwamba tunautaka ubingwa. Kwa kama walikuwa wame relax, eh, walikuwa naamini kwamba ah hii top 4 ni kitu rahisi. Sasa hivi tumewatoa kwenye comfort zone, tumewapeleka kwenda kwenye kuwania ubingwa. Malengo ya ligi kuu NBC ni ubingwa kwa Singida Fountain Gate. Lakini hiyo ni, ni taarifa ya rais niliona ni muhimu sana niifikishe ila kubwa 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 kuliko yote ni mechi yetu ya tarehe 18 kesho kutwa dhidi ya JKU. Sisi maandalizi kwa upande wa club kama club tumeshajiandaa vya kutosha. Ah mkuu wa operation hapa ameeleza vizuri kabisa tunatarajia kuwapokea wageni wetu kuanzia leo ah, mechi kamishna na wengine na maandalizi kwa upande wetu kama club yamekamilika. Tunaamini, tunaamini huko mbele uh, kwa mujibu wa ratiba zitakavyoenda, inshallah panapo majaliwa tutaenda kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa lakini kwa mechi za baadaye. Lakini kwa mechi zetu za awali tutacheza Dar es Salaam zote katika uwanja wa Chamazi kule, uwanja wa Azam Complex kule Chamazi.